দর্শক প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম প্রসঙ্গ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা নদী নিয়ে কথা বলি স্বভাবতই আজও নদী নিয়ে কথা বলবো নদীর মানুষজন নিয়ে কথা বলবো আজকের অনুষ্ঠানে আমার দুজন অতিথি তাদের সম্পর্কে একটু বলতেই হয় তারা দুজনেই কর্মজীবন অত্যন্ত সফল আমার সাথে আছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক মহাপরিচালক জনাব শহীদুর রহমান স্যার কেমন আছেন আছেন ওয়ারপোর সাবেক ডিজি মোহাম্মদ শরাফত হোসেন খান কেমন আছেন আপনি जनबल संकटे भूगे अपनी एक सफल डिजी एक सुंदर भाव एक प्रतिष्ठान के दाड़ कर কিরকম পরামর্শ দিবেন এই প্রতিষ্ঠানটির এই জনবল সংকট কাটানোর জন্য আসলে বিষয়টা আমি এককভাবে আমি করে নিই আমার টিম সবাই এটার সাথে কন্ট্রিবিউশন আছে বিষয়টা হলো উনিশশো আটানব্বই সালে যখন ওয়াটার বোর্ডকে আবার নতুনভাবে সাজানো হয় তখন যে ম্যান পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল ছয় হাজার কত এখন হয়তো পুরো ফিগারটা আমার মনে হয় ছয় হাজার সামথিং কিন্তু এটা আসলে অনেক কম ছিল প্রয়োজের তুলনা পরে দুই হাজার বারো তেরো পার্টিকুলারলি তেরো সালে যে কাজটা আমরা করেছিলাম সেখানে প্রায় দশ হাজারের মতো এটাকে বিভিন্ন ভাবে কাট ছাট করে যেখানে এটি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট দশ হাজারের মতো ছিল সেইটা আমরা তেরো সালে এটা অ্যাস্টাবলিশমেন্ট থেকে অনুমোদন করাই নিতে পারি কিন্তু এই যে অনুমোদনটা এবং তার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা এটা একটা লেন্দি প্রসেস সরকারের আইন কারণে পরে দেখা গেছে যখন আমি ডিজি অবস্থা ছিলাম এবং আমিও থাকতে ওইটাকে অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন নিতে পারিনি পরে আমার পরে যা ছিলেন তারা অনেক কষ্ট করে এটা অনুমোদন নিয়েছেন কিন্তু এখন আমি যতটুকু জানি এগুলোর নিয়োগ সম্পন্ন এখনো হয়নি তো এখন যে সেট আপটা করা হয়েছে আমার মনে হয় যে মোটামুটি এটা বেশিও না কমও না মোটামুটি এটা দিলে বোর্ডটা খুব স্লো মানে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস নিয়ম কারণের মধ্যে আছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হলে সরকারের পারমিশন লাগে তারপর পরীক্ষা পদ্ধতি এটা ওইটা বহু কিছু লম্বা আপ কিস্তি এবং কোনো জিনিসে এক দুই চার পাঁচ মাসের হয় না বছরে হিসাব করতে হয় এক বছর দুই বছর তিন বছরে এই নিয়োগটা যত তাড়াতাড়ি হবে জনবল সংকটটা তত কমবে তারপরে যে যে অভাবটা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় সেই অভাবটা মোচন হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস আপনার সিআইপি প্রজেক্টের পিডি ছিলেন সম্ভবত ওটা কোস্টাল এরিয়াই বেশ কাজ করেছে এই প্রজেক্টটার ব্যাপারে আপনার কি পরামর্শ আছে অ্যাকচুয়ালি কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টটা দুই সালে যখন সিডর হয় এবং এই সিডরে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি হয় বিশ্বব্যাংকের অ্যাসেসমেন্ট অনুসারে দেখা গেছে যে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল শুধু সিডরের কারণে দুই হাজার নয়ে যখন আবার আইলা হল মে মাসে তখন আবারও কোস্টালে যখন আঘাত হানে তখন প্রায় ষাট মিলিয়ন ইউএস ডলারের মতন ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশের হয়েছে সিআইপির কনসেপ্টটা বিল্ড আপ করা হয়েছে বেসিক্যালি আমাদের সাইক্লোনিক স্ট্রম সার্জের আমরা কিভাবে কম্ব্যাটিং করব কারণ আমাদের যখন পোল্ডার কনসেপ্ট ষাটের দশকে যখন বিল্ড আপ হয়েছিল তখন আমরা শুধু স্প্রিং টাইটকে কনসিডার করে আমাদের বাঁধ নির্মাণের নকশাকে আমরা প্রণয়ন করেছিলাম বাট তখন সাইক্লোনিক স্ট্রম সার্জটাকে কনসিডার করা হয় নাই সিআইপির কনসেপ্টটা হয়েছে যে আমরা সাইক্লোনিক স্ট্রম সার্সকে কনসিডার করে আমাদের বাঁধগুলোকে পুনর্গঠন করব এখানে কিন্তু পোল্ডারের কনসেপ্টের কোনো পরিবর্তন হয় নাই পোল্ডারের কনসেপ্টকে ঠিকই রাখা হয়েছে শুধু ক্যাপাসিটিকে ইম্প্রুভ করা হয়েছে যাতে সে উইথ স্ট্যান্ড করতে পারে যে কোনো সাইক্লোনিক স্ট্রম সার্সকে ওইভাবে এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে এই প্রকল্পটা শুরু হয়েছে দুই হাজার কিন্তু যেহেতু বিশ্বব্যাংকের একটা প্রেসক্রিপশন ছিল যে একটা বড় প্যাকেজ করে একটা বিদেশি ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কাজটা বাস্তবায়ন করবে যার মান আন্তর্জাতিক মান পর্যায় হয় সেই হিসাবে এর ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করা হয়েছিল যেটার একটা লং প্রসিডিওর হয়েছে আমি থাকতে শুধু একটা প্যাকেজকে ফার্স্ট প্যাকেজকে আমি শুধু কার্যাদেশ দিতে পেরেছিলাম এরপর আমি সেখান থেকে বদলে হয়ে আসছে এখন এই প্রজেক্টটা মাঠ পর্যায়ে এটা এখনো চলমান আছে 
मेसाकार पानी चिंगड़ी चाषी प्लस एग्रिकलचार हमपार ना कर प्रोजेक्टे मानुष पानी मानुषारोटिंग खाते खरच हम अवदान प्रधानमंत्री जोरा गठन अनुसार बुझाइ 
আউশ বেসিক্যালি একটা আর্লি ফ্লাড হলে এই ফসলটা কৃষকরা ঘরে তুলতে পারত না আবার আমলে যদি বেশি বন্যা হয় আমন ধানও তারা ঘরে তুলতে পারত না যার জন্য এই ফসল যদি ঘরে তুলতে না পারে তাহলে দেশে মোটামুটি একটা দুর্ভিক্ষ হয় আঠারোশো ষাট সাল থেকে যদি আমরা হিসাব করি তো এই দেশে উনচল্লিশ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে শুধু এই বন্যাজনিত বলে ফসলের ক্ষতির কারণে তো তখন পানিমন বোর্ড বা তৎকালীন ইপিও আবদার যে কনসেপ্টটা বিল্ড আপ করেছিল সেটা মূলত এফসিডি এবং এফসিডিআই ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ এবং ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ অ্যান্ড ইরিগেশন কারণ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এই কৃষি জমিকে রক্ষা করব ওর ভিতরে মানুষকে রক্ষা করব এবং ফসলকে রক্ষা করব এই আলোকে আমাদের অনেকগুলো ইরিগেশন প্রজেক্ট হয়েছে জেকে প্রজেক্ট তারপরে মহুরি শেষ প্রকল্প মৌন ব্যারেজ শেষ প্রকল্প তারপরে কর্ণফুলি ইরিগেশন প্রজেক্ট তারপরে বরিশালে বিআইপি তিস্তার প্রকল্প এগুলো মূলত হল সারফেস ইরিগেশন দিয়ে ফসল উৎপাদনের জন্য পরবর্তী পর্যায়ে যখন দেখা গেছে যে ফার্মাররা অনেকটাই আমন ক্রপের চেয়ে বড় ক্রপের বেনিফিট বেশি পাওয়াতে হাইব্রিড হওয়াতে এরা ক্রমান্বয়ে কিন্তু বড় ক্রপে চলে গেছে আমরা বড় ক্রপে কিন্তু ইরিগেশন দেওয়া হয় সার্ভিস চার্জ হিসাবে এটা আসলে গভর্নমেন্টের কোন প্রেসক্রিপশন না এটা বেসিক্যালি অধিকাংশ ইরিগেশন প্রজেক্টগুলো ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের সহায়তায় এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হয়েছিল যার জন্য তাদের একটা প্রেকশন ছিল যে ওয়েন্ডেম কস্টটা যেহেতু ইরিগেশন প্রজেক্ট হ্যাঁ পার্ট অফ দা সেই আলোকে ক্যাট প্রজেক্ট সার্ভিস চার্জকে ইম্পোজ করা হয়েছিল ইভেন এই আদতে কিন্তু এডিবি ইবি প্রজেক্ট এই সিস্টেমটা ডেভেলপ থাকবে আমার যদি ধান না হয় অন্যান্য ফসল না হয় তাই জাতি কোথার থেকে খাবে এই জাতিকে বিদেশ থেকে খাওয়াতে হবে সুতরাং এটা এইভাবে একবার মিটারিং করা বা ওয়াশার ফানের মতো এরকম মিটারিং করে দেওয়াটা এটা মনে হয় যে আবার রিথিঙ্কিং করার সময় এসে এই প্রসঙ্গে আমি একটা জিনিস বলবো মুহূর্তে যেহেতু এটা কোস্টাল জোরে পড়ছে যার জন্য তারা একটু বিব্রত কিন্তু এটা আপনি যদি উত্তরাঞ্চলে করেন তাহলে তারা কেউ মিটারিং এ পানি নেবে না তারা তখন গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন করবে এবং তার ফলে হবে কি গ্রাউন্ড ওয়াটার উপরে প্রচন্ড রকমের একটা চাপ সৃষ্টি করবে কারণ গভর্নমেন্টের এখন একটা ভিশন হচ্ছে যে আমি গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন কমাই সারফেস ওয়াটার দিয়ে ইরিগেশন করব তো যদি সে দেখে যে আমি গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন করে যে ওর থেকে কম পয়সায় আমি ইরিগেশন করতে পারবো তাহলে সে কেন মিটার লাগাবে সে মিটার লাগাবে না সে তখন গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন করবে অতএব এই সিস্টেমটা সব জায়গায় এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না এবং এটা করা উচিত বলে আমি মনে করি না সারা দেশে ছোট ছোট নদী খাল এগুলো খনন করা হচ্ছে খুব সুন্দর এটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত যে আমাদের নদীগুলো আমাদের খালগুলো আমাদের ছোট নদীগুলো আবার প্রাণ ফিরে পাবে এটা খুব সুন্দর সিদ্ধান্ত কিন্তু একটি বিষয় আমি তো ইঞ্জিনিয়ার না আপনারা দুজনই ইঞ্জিনিয়ার একটি বিষয় আমি দেখতেছি প্রত্যেকটা জায়গায় সিঙ্গল সেকশনে কেটে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আমার খালটি হয়তো একশো মিটার প্রশস্ত আমাদের খরচা অনুযায়ী কাগজপত্র অনুযায়ী নদীর জায়গা অনুযায়ী একশো আশি মিটার আমাদের কেটে দেওয়া হচ্ছে ত্রিশ মিটার আমি ত্রিশ মিটার কেটে এই ত্রিশ মিটারের পাশেই আমাদের মাটি ফেলা হচ্ছে যখন এই মাটিটা ত্রিশ মিটারের পাশেই ফেলা হচ্ছে আমার বাদ বাকি এই যে আপনার একশো পঞ্চাশ মিটার জায়গা এটা দখল হয়ে যাচ্ছে এই যে দখল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে আমরা অনেকগুলো খাল অনেকগুলো ছোট নদী একসাথে কাটতে গেলাম কিন্তু আমাদের জায়গাগুলো কিন্তু বেদখল হয়ে যাচ্ছে এ ব্যাপারে একজন পানি উন্নয়ন বোর্ডে আপনি দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন আপনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেরিয়েছেন আপনার একটা পরামর্শ তো দরকার না আপনি যে কথাটা বলেছেন আমি প্রথমে বলি নদী হোক বা খাল হোক তার জায়গা তাকে ছেড়ে দিতে হবে ফর ফিউচার অব দি কান্ট্রি ফর ফিউচার অব দি পিপল তার জায়গা তাকে ছেড়ে দিতে হবে আপনি আজকে জোর করে দখল করবেন একসময় দেখা যাবে এমন ভাবে যেমন নদী কি একদিক দিয়ে ভাঙে একদিক দিয়ে গড়ে কিন্তু আপনার দেখা যাবে একদিক দিয়ে আপনি ভরে টেরে দখল করলেন একসময় এমন একটা সময় আসবে যে ওই ইরুশন হবে আপনার অরিজিনাল টাকা সহ চলে গেছে এজ এ এখন যে আপনার এই জিনিসগুলো যে উঠেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলে এখন যে উচ্ছেদ করছে সেগুলোকে এখন মেনটেন করে রাখাটা এবং খুবই প্রয়োজন এবং তার জায়গা বাদে যাওয়া নদীকে খালের জায়গায় খালকে ছেড়ে দিতে হবে 
এবং এটা ছেড়ে দিলেই পরে এটা স্টেবল হবে এটা জায়গায় থাকবে তখন এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য এখানে মানে খাল নদী খননের যে বিষয়টা আসলে আমাদের খাল নদী কি কাজে ব্যবহৃত হয় আর রিভারে তো নেভিগেশনাল ইস্যু একটা আছে খালগুলো মূলত ড্রেনেজ পারপাজে আসলে ব্যবহার হয়ে থাকে এখন এই ড্রেনেজের যে মাত্রাটা এটা নির্ভর করে এই দেশের বৃষ্টিপাত বন্যা তার ইন্টেন্সিটির উপরে যখন বড় বন্যা হয় তখন খালগুলো অনেক প্রশস্ত লাগে তার পানিকে নিষ্কাশনের জন্য এখানে যেটা নকশা প্রণয়নের তারা তাদের ডিজাইন ভ্যালুটা আসলে কত ধরেছে তার রিটার্ন পিরিয়ডটা কত ধরেছে এই বিষয়টা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমার খাল যেটা অরিজিনাল যেটা ছিল সেই খাল আমার বেশি বৃষ্টিপাত বা অষ্টাশের মতন যদি বন্যা হয় আটানব্বইয়ের মতন মতো যদি বন্যা হয় এই বন্যার পানি পুরোপুরি নিষ্কাশিত হবে কিনা সেই বিষয়গুলো কিন্তু মাথায় রেখে এটা নকশা প্রণয়ন করা উচিত বলে আমি মনে করি আর কি তবে এখানে আমি আর একটা দিক কিন্তু একটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আজ খালে পানি নাই বা অনেক ওয়েটল্যান্ড পানি নাই এর পিছনের কিন্তু আরো কিছু কারণ আছে যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে যেহেতু যখন কৃষক আউশের থেকে বড় কোরপের দিকে ঝোঁকছে তখন বড় কোরপ যেহেতু এটা ড্রাই সিজনে হয় আর ড্রাই সিজনে আমাদের পানির স্বল্পতার কারণে কৃষক গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করে এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন এ দেশে এতটা বেড়ে গেছে যার জন্য অনেক পুকুর এবং খালের পানি যেহেতু আমাদের দেশের মাটি স্যান্ডি টাইপ সয়েল গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল যখন নিচে নামবে খালের পানি সুখী আসলে নিচে চলে যাবে ডিজাইন যেটা করবে সেটা জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জকে কনসিডার করে বা বড় একটা বন্যার পানি যাতে নিষ্কাশন হয় সেই হিসাবে যেন নকশাটা প্রণয়ন করে তাহলে আপনি যেটা বলবেন যে তাহলে তিরিশ মিটার লাগবে না খালের যেটা প্রশস্ত সেই প্রশস্ত অনুসারে এটা পালন করতে হবে এই সার্ফিস ওয়াটার এবং এই যে খাল নিয়ে আরেকটু কথা বলবো তার আগে একটু ছোট্ট বিরতি নিয়ে যেতে যেতে চাই সত্য দর্শক একই ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আশা করি আমার সাথেই থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক বিরতি থেকে ফিরে এলাম এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ কথা বলছিলাম অপর সাবেক মহাপরিচালক জনাব সারাফত হোসেনের সাথে জনাব সারাফত আপনি বলছিলেন যে এই যে ওয়েটল্যান্ড এবং এই আমাদের খাল এই যে আমরা যে বিভিন্ন জায়গায় রিজার্ভার তৈরি করছি পানি ধরে রাখার জন্য কিন্তু আমরা যদি আন্ডার ওয়াটারটা বেশি এক্সট্রাক্ট করি তাহলে তো আমাদের এই রিজার্ভারেও পানি থাকবে না আপনি কি বলেন উনিশশো বাহাত্তর সালে আমরা একশো লক্ষ টন বা টেন মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন ছিল এখন গত তিন চার বছরের অনলাইন এভারেজে থার্টি ফাইভ মিলিয়ন মেট্রিক টনে চলে গেছে এই সিরিয়াল ফুডের সিক্সটি পারসেন্ট আসে হলো বড় ক্রপ থেকে তো বড় ক্রপ মূলত ড্রাই সিজনে তারা যে ইরিগেশনটা করে এটা নাইনটি পারসেন্ট ইউজ হয় হলো গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে এখন গ্রাউন্ড ওয়াটার আমাদের দেশে যে পরিমাণ এক্সট্রাকশন হয় আমরা ওয়াপো থাকতে একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছিলাম যে প্রতি বছর টোয়েন্টি ফোর বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন হয় যার নাইনটি পারসেন্ট ব্যবহৃত হয় কৃষিকাজে টেন পারসেন্ট হয়তো ডোমেস্টিক অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই এবং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের ক্ষেত্রে এখানে যে বিষয়টা আছে যে এত বেশি পানি আমরা ব্যবহার করি ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে এক কেজি বড় ধান উৎপাদন করতে কৃষক সাড়ে তিন হাজার থেকে চার চার হাজার লিটার পানি ব্যবহার করে বাট উন্নত দেশগুলোতে বড় ধান এক কেজি ধান উৎপাদন করতে তারা তিনশো থেকে দেড়শো লিটার পানি ব্যবহার করে তো এখানে কিন্তু আমার পানির প্রচুর অপচয় হয় এই অপচয়টাকে যদি আমরা কমাতে পারি তাহলে কিন্তু আমার গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশনটা অনেক কমে যাবে আর গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন যখন কমবে অটোমেটিক্যালি তখন আমাদের নদী খাল যেটা আপনি বলছেন যে ওয়েটল্যান্ড এক্সট্রাকশনের কারণে পানি যেহেতু স্যান্ডি টাইপ সয়েল এটা পানির নিচে চলে যাচ্ছে তাহলে পর কিন্তু আমার এখানে কিন্তু রিজার্ভার থাকবে তো এখানে একটা ট্রেড অফ আছে যে একটা ফুড সিকিউরিটি যেহেতু আমি এখন পঁয়ত্রিশ হাজার থার্টি ফাইভ মিলিয়ন মেট্রিক টন আমি সিরিয়াল ফুড প্রোডাকশন করতেছে এখন মোটামুটি বাংলাদেশ খাদ্যের সন সম্পূর্ণ এটাকে বন্ধ করা যাবে না আবার আমি ওয়েটল্যান্ডকে প্রিজার্ভ করব তো এখানে যেটা আছে আমি যেটা মনে করি যে আমার ওই অপচয়টা যদি আমি বন্ধ করি তাহলে আমার উৎপাদন ঠিক থাকবে আমার ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স আমি করতে পারবো আর কি সেখানে হচ্ছে যে হ্যাঁ যে আমি সাড়ে তিন হাজার লিটার না করে অন্তত পক্ষে ফিফটি পারসেন্টে যদি না আমি আনতে পারি 
1500 লিটার কে যদি আমি ব্যবহার করে এক কেজি ধান উৎপাদন করি তাহলে আমার এক্সট্রাকশন 50% কমে যাবে তো এটার জন্য কিছু অ্যাপ্রোচ নিতে পারি কিছু মন্ত্রণালয় বিড়ি বাড়ি ওয়াটার বোর্ড এটা রিসার্চ করে আমরা এই পদক্ষেপটা নিতে পারি আর কি আমাদের নদী এবং খালের আমাদের যে পর্চা বিভিন্ন সময়ের জবাদের পর্চা এই পর্চায় আমাদের কিন্তু নদীগুলো কি আকৃতির ছিল কেমন ছিল নদীর জায়গা কতটুকু সিএস ম্যাপ হ্যাঁ সিএস ম্যাপে সুনির্দিষ্ট ভাবে আছে তাহলে আমরা সেই নদীর জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি তারপরে একটা ফোর্সের পরে একটা কথা আছে জবাদের নদী আসলে শীতকালে যে অংশটা আছে সেটাকেই কিন্তু আমরা চিহ্নিত করছি কিন্তু ফোর্সের তো আমাদের নদীর জায়গা সেই জায়গাগুলো তো বেদখল হয়ে যাচ্ছে বেদখল হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার পরামর্শ এখন বেদখল তো ওই গরীব কৃষক করে না আমার মত আপনার মত লোকজনই যারা প্রভাব আছে প্রতিপত্তি আছে তারাই করে আর তো এটা তো गवर्नमेंट স্ট্যান্ড অ্যাকশন নিচ্ছে কিন্তু কথা হলো রাখতে পারতেছে না दखल कर पानी जनगण मानुषे नदी जमी जो दखल कर दे रखते जमी नदी नहीं जश्रासिबारे मानुष भविष्य क्षतर सम्भवना समय सरकार नजर पार्षद अनुमोदन कर 
তো এই যে এমডিআর বাজেট এইটা কি ওয়াটার বোর্ড অনুমোদন করে পাবর চ্যানেল পর্ষদ অনুমোদন করে এটা যায় ওয়াটার মিনিস্ট্রি হয় আবার ফাইন্যান্স কেন এখানে আইনে যেখানে বলা আছে এই পরিচালনা পর্ষদ এটা অনুমোদন দিবে কেন ওই পরিচালনা পর্ষদকে দিয়ে আমরা অনুমোদন করে নিতে পারি না অথবা করে না এবং পরিচালনা পর্ষদ ঠিকমতো ফাংশন করে কি না এটাও আমার কাছে এখন স্যার এই কথা যেহেতু বললেনই আমি একটু স্মৃতি কাপুর হয়ে পিছনের দিকে যাই সেটা তো আপনারা যখন ছিলেন তখন ওয়াটার বোর্ডের এই পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যানুয়াল বলতে একটি কথা প্রায় উচ্চারিত হতো যে ম্যানুয়াল অনুযায়ী ডিজির ক্ষমতা এতটুকু এডিজির ক্ষমতা এতটুকু বিশাল একটা ক্ষমতা নিয়ে আপনারা থাকতেন এবং আপনারাই কিন্তু সবকিছু করতেন যে একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বদলও মন্ত্রণালয় থেকে হয়ে যায় মানে এত ছোটখাটো এসোর বদলের সুপারিশ মন্ত্রণালয় থেকে আসে এগুলো পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে ডিজি এডিজি এরা বরদাস্ত করে কেন শুনে আমি বলি পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইনে পরিষ্কার বলা আছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজটা কি ডিজির কাজটা কি মন্ত্রণালয় পরিচালনা পর্ষদের কাজটা কি আমাকে দুঃখজনক বলতে হয় ওয়াটার বোর্ডের অধিকাংশ অভিযোগ এই জিনিসগুলা ভালোভাবে জানতে চায় না বা এগুলা খেয়াল করে না বা এগুলা নলেজে নেয় না যার ফলে হয় কি মন্ত্রণালয় যেভাবে বলে এভাবে করে আপনি এখানে দেখেন পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে চারজন সেক্রেটারি আছে চারটা মিনিস্ট্রি সেক্রেটারি আছে ফাইন্যান্স সেক্রেটারি আছে পানি উন্নয়ন সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি আছে এটা আছে বোধ হয় বন পরিবেশ প্লাস আছে এলজিটি তাহলে বিরাট কিছু না এখানে যাতে মন্ত্রণালয় বা অন্য কারো এরকম কোন রকমের প্রয়োজন না হয় তারা এই পরিচালনা পর্ষদ এই জিনিসগুলো করতে পারে অর্থাৎ পরিচালনা পর্ষদের মিটিংটা ঠিকমতো হয় কিনা আমার কাছে সন্দেহ আছে এবং আর একটা দুঃখজনক কথা হলো এই চারজন সচিব হলে মেম্বার কিন্তু আমি আমার সময় আমি খালি একবার পাইছিলাম আবু শহীদ শহীদ খান সাহেবের মিটিংয়ে আর নাহলে কোনো সচিব কেউ আমি আমাদের ওয়াটার মিনিস্ট্রি সচিব সবসময় আছে কারণ নেওয়ার মিনিস্টার আছে এখানে উনি তো আসতে হবে আর কোনো সচিবকে আমি এখানে পাই না তারপর কি একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি পাঠাই দেয় অথচ এক একটা বাস বাজার বা কোনো একটা নীতি কোনো একটা পরিকল্পনা তাদের অনুমোদন করানোর কথা আজ পর্যন্ত আমি শুনেছি যে কোনো পরিকল্পনা কোনো বাজেট তার পরিচালনা পর্ষদ উপস্থাপন করা হয়েছে डिजिर हाथ বলা আছে তার ক্ষমতা সে ডেলিগেট করে দিতে পারবে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন আপনারা বিধি করে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আপনি যেটা যথার্থ বলেছেন যে একজন ডিজি ডিজি তার ক্ষমতা হলো যে এক্সারসাইজ করতে পারে না কিন্তু আপনি যদি দেখেন আমার জানা মতে গত ছয় সাত বছর আট বছর যতগুলো মহাপরিচালক আছে সবাই চলতি দায়িত্ব भारमुक्त हबेंगे महापरिचालक एवं अतरिक्त महापरिचालक पदायन हत्या महापरिचालक महापरिचालकेशेष 
আউট যে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া আগে হাতে কলমে ট্রেনিং দেওয়া এই ট্রেনিং গুলো হচ্ছে না আর একটা জিনিস হইলো আপনার এই যে কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট কিভাবে কন্ট্রাক্টটা অ্যাডমিনিস্ট্রেট করবে কিভাবে আমাদের এমন আমার মধ্যে খুব কম সংখ্যক অফিসার আছে যে এটা ভালোভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা আইন কানুনগুলো জানে এবং কন্ট্রাক্ট যে ক্লোজগুলা কোথায় কি কিভাবে আছে এগুলো ভালোভাবে নলেজে রাখে না এবং তারা এবং আমার কাছে আরো দুঃখজন লাগে যে এই ছেলেগুলো বলে লেখাপড়াও করতে চায় না কেন এগুলো পড়তে চায় না তারা অনুভব মনে হয় যে ওই পড়া টড়া মনে হবে আরো ভালো লাগে না কিন্তু আসলে এগুলো যদি চর্চা না করে লেখাপড়া না করে তো তাহলে ভালো অভিযোগ কিভাবে হবে আজকাল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ঘোরাফেরা করে আমি কোনোদিন আগে দেখি নাই যে একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মন্ত্রী রোমে বা সচিন ভাবের রোমে বসে আছে কিন্তু আজকাল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় ঘুর ঘুর করে এবং এটা করার কারণে যেটা হয় সেটা হয় ডিজি মহোদয়কে তারা মানতে চায় না যে না আমার তো সরাসরি সচিবের সাথে সম্পর্ক আছে আমি ডিজি কে কেয়ার করবো কেন फल ट्रेन परिकल्पना नक्शा सबकि सबल ना करते सबल बोर्ड নিজে ফিজিবিলি স্টাডি করেছে ডিজাইন করেছে এবং ইমপ্লিমেন্টেশন করেছে তার প্রমাণ হলো তিস্তা প্রজেক্ট এটার ফিজিবিলিটি থেকে আরম্ভ করে নকশা প্রণয়ন থেকে আরম্ভ করে বাস্তবায়ন পটাই এবং সবচেয়ে সাকসেসফুল প্রজেক্ট এই প্রক্রিয়াটা আমরা আসলে চালু রাখতে পারি নাই প্রমোশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় এটা বড় গতানুগতিক আপনি যদি অন্যান্য ইনস্টিটিউট গুলো দেখেন বিশেষ করে দেশের আর্মিতে যদি থাকেন তাদের প্রমোশনের জন্য কিন্তু কিছু সেট কোর্স আছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওই কোর্স কমপ্লিট না করবে এবং তার কিছু ম্যান্ডেটরি সার্ভিস আছে ওই সার্ভিস গুলো সে যতক্ষণ পর্যন্ত কমপ্লিট না করবে তার নেক্সট প্রমোশন হবে না ফলে সে তার কেরিয়ার বিল্ড আপের জন্য ওই ওই পোস্টে সে দায়িত্বের সাথে পালন করতে চায় প্লাস ওই কোর্স গুলোকে সে কমপ্লিট করে কিন্তু আমাদের কিন্তু এই কেরিয়ার প্ল্যানিংটা নাই प्रशासना सबल हम আর মন্ত্রণালয় চাইলে এটা বেশি সময় না অবশ্যই করা যায় মন্ত্রণালয় যদি চায় যে এই সংস্থা সবল হোক মন্ত্রণালয় চাবে কি চাবে না সেটা হইলে মন্ত্রণালয়ের উপরে কারণ অনেক সময় মন্ত্রণালয় আবার দুই রকম ফাংশন করে 
আমরা প্রত্যাশা করি মন্ত্রণালয়